Phật thuyết kinh sám hối lỗi lầm qua lời dạy cho tôn giả thu lộ tử. Mùa tuổi nọ Đức Phật ở trên núi Thứ Phong gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị tỳ kheo và 1.000 vị Bồ Tát. Lúc bấy giờ vị đệ tử trí tuệ đệ nhất là Ngài Thu Lộ Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến ở trước Phật, hai gối quỳ, chắp tay và thưa hỏi Đức Phật rằng Thưa Thế Tôn, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khởi tâm cầu Phật Đạo, nhưng ở đời trước đã làm ác, thì họ phải nên sám hối như thế nào? Đức Phật bảo Lành thay, lành thay thu lộ tử Ông vì lo lắng cho hàng trời người Nên mới khéo thưa hỏi như vậy Đức Phật bảo Nếu có thiện nam tử Hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu đạo ứng chân Muốn cầu đạo độc giác Hay muốn cầu Phật đạo Hoặc muốn biết những việc quá khứ cùng vị lai Thì ngày đêm sáu thời Họ hãy thường xuyên tắm gội Xúc miệng sạch sẽ Mặc y phục chỉnh tề Chắp tay lễ bái mười phương chư Phật Và thành khẩn sám hối như vậy Từ vô số kiếp cho đến nay Do bởi tham sân si Chẳng biết Phật Pháp Tăng Và chẳng biết thiện ác Nên con đã chót tạo bao nghiệp ác Hoặc thân phạm nghiệp ác Ngữ phạm nghiệp ác Hay ý phạm nghiệp ác hoặc khởi tâm muốn hại Phật, hủy bán kinh Pháp hay đánh đập chư Tăng, hoặc giết bậc ứng chân hay giết hại cha mẹ, hoặc thân phạm ba nghiệp ác, ngữ phạm bốn nghiệp ác hay ý phạm ba nghiệp ác, hoặc tự mình sát sinh, bảo người sát sinh hay thấy kẻ khác sát sinh mà vui theo, hoặc tự mình trộm cắp, bảo người trộm cắp, hay thấy kẻ khác trộm cắp mà vui theo Hoặc tự mình lừa gạt Bảo người lừa gạt Hay thấy kẻ khác lừa gạt mà vui theo Hoặc tự mình nói đâm thọc Bảo người nói đâm thọc Hay thấy kẻ khác nói đâm thọc mà vui theo Hoặc tự mình mắng chửi Bảo người mắng chửi Hay thấy kẻ khác mắng chửi mà vui theo Hoặc tự mình nói dối Bảo người nói dối hay thấy kẻ khác nói dối mà vui theo Hoặc tự mình ganh ghét Bảo người ganh ghét Hay thấy kẻ khác ganh ghét mà vui theo Hoặc tự mình tham lam Bảo người tham lam Hay thấy kẻ khác tham lam mà vui theo Hoặc tự mình chẳng tin sự thật Bảo người chẳng tin sự thật Hay thấy kẻ khác chẳng tin sự thật mà vui theo Hoặc tự mình chẳng tin rằng Làm thiện gặp lành làm ác gặp dữ Hay thấy kẻ khác làm ác mà vui theo Hoặc tự mình ăn cắp đồ vật từ chùa tháp Hay tài vật của chư Tăng Bảo người ăn cắp Hay thấy kẻ khác ăn cắp mà vui theo Hoặc tự mình chiếm lời người khác Bằng cách dùng thùng chứa nhỏ Hay thức đo ngắn Hoặc với thùng chứa lớn Hay thức đo dài Hoặc thấy kẻ khác chiếm lời mà vui theo hoặc tự mình cố ý trộm cắp, bảo người cố ý trộm cắp, hay thấy kẻ khác cố ý trộm cắp mà vui theo. Hoặc tự mình tạo tội ác ngỗ nghịch, bảo người tạo tội ác ngỗ nghịch, hay thấy kẻ khác tạo tội ác ngỗ nghịch mà vui theo. Những nghiệp như vậy khiến con đánh luân hồi trong năm đường, có lúc đọa địa ngục, có lúc làm ngạ quỷ, có lúc sinh vào trốn bảng sinh có lúc sinh trong cõi trời hay nhân gian. Những nghiệp ác đã tạo ở trong năm đường như là bất hiếu cha mẹ, bất hiếu sư phụ, bất kính bạn tốt, bất kính sa môn hay bất kính người lớn tuổi, khinh miệt cha mẹ, khinh miệt sư phụ, khinh miệt người cầu đạo ứng chân hay khinh miệt người cầu đạo độc giác hoặc phỉ báng ganh ghét họ. Thấy Phật Đạo nói là sai, Thấy đường ác nói là đúng Thấy chính nói là tà Hay thấy tà nói là chính Con này xin sám hối tất cả nghiệp ác đã tạo Và cầu cho mười phương chư Phật hãy thương xót Khiến con ở đời này và những đời sau 
sẽ không bao giờ tái phạm các nghiệp tội như thế. Vì sao con cầu mong mười phương chư Phật hãy thương xót? Bởi chư Phật có thể nhìn xuyên và nghe thấu tâm con. Con không dám ở trước Phật mà dối gạt hay che giấu. Từ nay về sau, con sẽ không bao giờ tái phạm. Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào không muốn đọa địa ngục, ngạ quỷ hay bảng sinh thì họ cần phải xám hối lỗi lầm và không nên che giấu. Sau khi đã thọ giới, họ không được làm ác nữa. Nếu không muốn sinh vào chốn biên địa, nơi chẳng có Phật Pháp Tăng, nơi chẳng có lý lẽ và nơi chẳng có phân biệt thiện ác, thì họ cần phải xám hối lỗi lầm và không nên che giấu. Nếu không muốn ngô si hay mù điếc câm ngọng, hoặc không muốn sinh vào nhà làm người mổ giết, đánh cá, săn bắn, gác ngục hay gia đình bần cùng, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu. Nếu người nữ nào muốn chuyển sinh làm thân nam, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm. Nếu ai muốn đắc quả nhập lưu và không bao giờ còn đọa địa ngục, ngạ quỷ hay bảng sinh, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm. Nếu ai muốn đắc quả nhất lai và sinh lên trời, hoặc muốn đắc quả bất hoàn và sinh lên 24 cõi trời, hoặc muốn đắc đạo ứng chân và vào tịch diệt, hoặc muốn đắc đạo ứng chân và trụ ở thế gian, hoặc muốn đắc đạo độc giác, hay muốn biết những việc quá khứ cùng vị lai, thì họ cần phải xám hối lỗi lầm và không nên che giấu. Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử Ở ba thời mỗi ngày Các thiện nam tử và thiện nữ nhân Hãy đỉnh lễ chư Phật hiện tại trong mười phương Đó là bởi mười phương chư Phật Đều dùng chính pháp để giao hóa hết thầy chúng sinh làm thiện Ví như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng Chiếu soi đến tất cả Phật thuyết kinh giảng đạo thấm nhuần chúng sinh Ví như trời mưa làm trăm loại hạt và cỏ cây đều tươi tốt Phật thuyết kinh giảng đạo thấm nhuần chúng sinh Để khiến họ sinh làm vua chúa Sinh lên trời tứ thiên vương Và cho đến trời tam thập tam Để thọ hưởng vui sướng giàu sang Phật cũng khiến cho họ đắc quả nhập lưu Nhất lai, bất hoàn hay đạo ứng chân Các thiện nam tử và thiện nữ nhân nên thỉnh cầu mười phương chư Phật lắng nghe lời nguyện của họ rằng Hết thầy mọi việc thiện của tất cả hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ như là bố thí, tinh tấn tu đạo, đọc kinh chỉ giới, từ tâm tưởng niệm chúng sinh. Làm vô lượng việc lành, cúng dường Bồ Tát và chư Tăng. Hay bố thí cho kẻ khốn cùng và thậm chí khởi lòng thương xót động vật. Con đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ. Những ai đã được chư Phật quá khứ giáo hóa để đạt đến tịch diệt, con đều xin tùy hỷ. Những ai sẽ được chư Phật vị lai giáo hóa làm thiện, rời xa năm đường ác của sinh tử, cho đến khiến họ đắc đạo ứng chân và độc giác, con đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ. Những ai đang được chư Phật hiện tại Ở mười phương giáo hóa làm bố thí Đọc kinh chỉ giới Từ mẫn chúng sinh Và cho đến các loài sâu bọ Làm cho họ đều thoát khỏi địa ngục Ngạ quỷ, bàng sinh Ngu si bần cùng Và thậm chí khiến họ đắc quả nhập lưu Nhất lai, bất hoàn Đạo ứng chân, đạo độc giác Hoặc đạo tịch diệt Còn đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ Chư Bồ Tát ở quá khứ đã phụng trì Và tu hành bố thí độ Trì giới độ Nhẫn nhục độ Tinh tấn độ Thiền định độ Và trí tuệ độ Con khuyên họ tùy hỷ Về sự hành trình sáu độ Và con cũng xin tùy hỷ Chư Bồ Tát ở vị lai Sẽ phụng trì và tu hành sáu độ Con khuyên họ tùy hỷ Và con cũng xin tùy hỷ 
Chư Bồ Tát ở hiện tại đang phụ trì và tu hành sáu độ, còn khuyên họ tùy hỷ và con cũng xin tùy hỷ. Hết thầy bao phúc đức có được, con xin bố thí đến chúng sinh khắp mười phương, hàng trời người, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp và cho đến các loài sâu bọ với hai chân, bốn chân hay nhiều chân, khiến họ sẽ thành Phật hoặc đắc đạo độc giác. Sự hồi hướng của con gấp hơn trăm lần, nghìn lần, vạn lần và ức lần so với việc đem vàng bạc và vật báu đầy khắp bốn đại thành để làm bố thí. Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử Ngày đêm sáu thời, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lễ bái mười phương chư Phật và nguyện rằng Ngưỡng mong chư Phật hãy lắng nghe lời nguyện của con sau khi thành Phật, giả sử mười phương chư Phật không muốn tuyên giảng kinh Pháp, con đều thỉnh chư Phật thuyết Pháp cho hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ, làm cho họ đều thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, bảng sinh, ngu si bần cùng và thậm chí khiến họ đắc đạo tịch diệt. Giả sử mười phương chư Phật muốn vào cứu cánh tịch diệt, con tha thiết thỉnh cầu chư Phật chớ vào cứu cánh tịch diệt mà hãy trụ thế để hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ được phúc lợi khiến họ đều thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ và bảng sinh phật bảo ngài thu lộ từ vào thuở xưa lúc vẫn còn là một vị bồ tát ta luôn tha thiết thỉnh cầu chư phật thuyết pháp và chớ vào cứu cánh tịch diệt cho nên khi thành phật chỉ quốc thiên vương và đế thích thiên chủ từ cõi trời hạ xuống, chắp tay đình lễ và tha thiết thỉnh cầu ta thuyết pháp cho vô số hàng trời người và chớ vào cứu cánh tịch diệt. Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử Muôn loại chúng sinh như thế, hay ai làm thiện, tất được phúc lành, ai làm ác, tất gặp tai ương. Ngài Thu Lộ Tử Bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào Muốn cầu Phật Đạo Thì họ phải lập nguyện như thế nào để chứng đắc Đức Phật bảo Ngày đêm sáu thời Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào Lễ bái mười phương chư Phật Và nguyện rằng Ngưỡng mong mười phương chư Phật Hãy lắng nghe lời nguyện của con Hê thầy bao phúc đức có được Từ vô số kiếp cho đến nay như là bố thí, thọ trì kinh pháp, giữ gìn niệm thiện hoặc làm lợi ích lành cho Phật Pháp Tăng, người thế gian hay làm lợi ích lành cho động vật. Hệ ai làm thiện tất được phúc lành, ai làm ác tất gặp tai ương. Con này xin sám hối nghiệp ác đã tạo, con nguyện đọc kinh trì giới và chẳng dám hủy phạm hoặc là thọ giới không gần gũi phụ nữ thỉnh chư Phật và Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh, hay tha thiết tình cầu chư Phật chớ vào cứu cánh tịch diệt. Hết thảy bao phúc đức có được từ khi học đạo cho đến nay, tất cả đều tụ hội lại với lòng tử mẫn. Con xin bố thí đến chúng sinh khắp mười phương, hàng trời người, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, và cho đến các loài sâu bọ, khiến họ đều được phúc đức này. Riêng con chỉ giữ một phần sư nhỏ để giúp con tuyên dương Phật Pháp. Nhưng ai chưa hóa độ, con sẽ hóa độ. Nhưng ai chưa giải thoát, con sẽ khiến giải thoát. Nhưng ai chưa đắc tịch diệt, con sẽ khiến đắc tịch diệt. Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử Giả sử tất cả nam nữ trong thế gian đều thành bậc ứng chân hay độc giác. Và nếu lại có người cúng dường hết thầy các vị ứng chân, và đầu giác kia suốt một nghìn năm Thì phúc của họ có nhiều chăng Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng Cúng dường cho một vị ứng chân hay độc giác Chỉ một ngày thôi Thì phúc đó là vô lượng rồi Hà huống là cúng dường cho tất cả các vị ứng chân và độc giác Ở thế gian suốt một nghìn năm Đức Phật bảo Thế nhưng sự cúng dường cho tất cả các vị ứng chân và độc giác ở thế gian suốt một nghìn năm vẫn không thể sánh với sự đọc tụng kinh sám hối lỗi lầm này chỉ một lần ở ngày đêm sáu thời.
phúc đức có được ấy còn gấp hơn trăm lần nghìn lần vạn lần và ức lần so với sự cúng dường cho tất cả các vị ứng chân và độc giác phật thuyết kinh sám hối lỗi lầm qua lời dạy cho tôn giả thu lộ tử